ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒത്തിരി വൃക്ഷങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ ഒന്ന് എന്താണ് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം രണ്ട് നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം ഇത് രണ്ടും തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പറിച്ചു തിന്ന് അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ എന്നേക്കും ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ എന്നേക്കും ജീവിക്കുമെന്നാണ് അതായത് ഏതവസ്ഥയിൽ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പറിച്ചു തിന്നുന്നോ ആ അവസ്ഥയിൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും ദൈവ സംസർഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഇവൻ പറിച്ചു തിന്നാൽ അവൻ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കും പാവിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പറിച്ചു നിന്നാൽ അവൻ പാവിയായി എന്നേക്കും ജീവിക്കും മനുഷ്യൻ പാവിയായി എന്നേക്കും ജീവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് അസാധ്യമാകാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം അവനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് അല്ലാതെ അവനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൽഷൻ വാസ് നോട്ട് എൻ ആക്ട് ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൽഷൻ വാസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശിക്ഷയല്ല അവനോടുള്ള കരുണയാണ് കാരണം പാവിയായ മനുഷ്യൻ കൈനീട്ടി അവന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഈ പഴം പറിച്ച് തിന്നാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും പാവിയായിട്ട് എന്നേക്കും ജീവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണെന്ന് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദമിനെ പുറത്താക്കിയത് കാരണം ദൈവത്തിന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കണമായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് ഗ്രേസ് പക്ഷേ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ട് വൃക്ഷമുണ്ട് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വൃക്ഷത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പേരിടാം ഒന്ന് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം മറ്റേത് മരണത്തിൻ്റെ വൃക്ഷം ജീവൻ്റെ വൃക്ഷവും മരണത്തിൻ്റെ വൃക്ഷവും ഏതൻ തോട്ടത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരണത്തിൻ്റെ വൃക്ഷം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്ക അതിന് മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലവും തിന്നാമായിരുന്നു ദൈവ സംസർഗത്തിൽ മാത്രം എനിക്ക് ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ദൈവത്തെ വിട്ട് ഒരു ജീവിതം വേണ്ട ഞാൻ എന്നും ദൈവത്തോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് ബോധപൂർവം ആദാം തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പറിച്ചു തിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചേനെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം മനുഷ്യൻ പറിച്ച് തിന്നണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷ ഫലം തിന്നെടുത്ത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ മോഹമായിരുന്നു അവനത് പറിച്ച് തിന്നണമെന്ന് പക്ഷേ പാവിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറ്റി മാറ്റിയത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഇത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാ അവൻ എന്നേക്കും ജയിക്കുന്നവനായി ജീവിക്കും ജയിച്ചവൻ ഇന്ന് ഇത് ഭക്ഷിച്ചാൽ ജയാളിയായി ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് യുഗങ്ങളായി ദൈവം ആ വൃക്ഷഫലം സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ജയാളിയായി സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകാരുണ്യത്തെ നമുക്ക് എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാകയില്ല ഗോഡ് ഈസ് സോ മേഴ്സിഫുൾ 
എത്ര കരുണയുള്ളവനാവൻ അവൻ നോക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ ജയാളിയായിട്ട് ചെല്ലാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജയാളികളായിട്ട് ചെല്ലുവാൻ ജയിച്ചവളെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് തരും അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിത്യത നിത്യത മുഴുവൻ ജയാളിയായി നമ്മൾ അവൻ്റെ കൂടെ വസിക്കും ദൈവ സംസർഗത്തിൽ നമ്മൾ തുടർമാനമായി ജീവിക്കും നിത്യത മുഴുവൻ ഹലലുയ്യ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര സ്നേഹവാനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് അവനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് അവൻ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ജീവിക്കണം അതിനാണ് അവനെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനാണ് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതിയത് അവൻ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ അതിനു മുമ്പ് നന്മ അറിയാം പക്ഷെ തിന്മ അറിയില്ലായിരുന്നു നന്മ അറിയാം തിന്മ അറിയില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സാത്താൻ എന്താ ആദമിനോട് പറയുന്നത് നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നരുതെന്ന് ഹൗവ പറയുമ്പോൾ ഹൗവായോട് പാമ്പ് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് യുനോ വായി എന്താ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകും പിശാജിൻ്റെ കള്ളത്തരം കണ്ടോ പിശാജിൻ്റെയും ഈ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം കള്ളത്തരം ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാം പിശാ പിശാജ് പറഞ്ഞാലെന്നറിയാമോ യു സി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ഗോഡ് നിങ്ങളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിന് എന്തറിയാം നന്മയോ അറിയാം തിന്മയോ അറിയാം അങ്ങനെ നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെ പോലെയാകും ദൈവത്തെ പോലെയാകും അത് ദൈവത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോർബിളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വാസ്തവം എന്താണ് ദൈവത്തിന് തിന്മ അറിയാമോ ബുദ്ധിപരമായി ദൈവത്തിന് തിന്മ അറിയാം തിന്മ എന്താണെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ അറിവ് പല രീതിയിലാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് ഉണ്ട് നോയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന അറിവ് രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് നമ്മൾ അനുഭവത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്ന അറിവ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കാരിരും പാളികൾ അടിച്ചു കയറ്റിയാൽ എങ്ങനെ വേദനിക്കുമെന്നുള്ളത് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നോ തീർച്ചയായും അവൻ്റെ നോളജ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഫോർ നോളജിൽ അവനെല്ലാം അറിയാം എന്നാൽ സ്വന്തം കയ്യിൽ ആണി അടിച്ച് കയറ്റപ്പെടുന്നത് വരെ അവൻ ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തിന്മ എന്താണെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഹീ നോസ് വാട്ട് ഈസ് ഈവിൾ പക്ഷേ അവന് തിന്മ ഒട്ടുമില്ല അതാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല പിശാജ് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കള്ളത്തരമാണ് ദൈവത്തിന് നന്മയും തിന്മയും അറിയാമെന്നും ഡോ ദൈവത്തിന് തിന്മ പറഞ്ഞത് ഹാഫ് ട്രൂത്താണ് ഈ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഹാഫ് ട്രൂത്ത്സ് അർത്ഥസത്യങ്ങൾ അസത്യത്തെക്കാൾ അപകടകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാറമേൽ അടിസ്ഥാനം വിടുന്നവൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഈ ദ്രോണാചാര്യർ ഭയങ്കര ദ്രോണാചാര്യരാണ് കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയും ഒരുപോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യർ ഇപ്പോൾ കൗരവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത് പാണ്ഡവർക്കെതിരായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ശരിയാക്കാം പക്ഷേ അർജുനൻ ആരുടെ അടുത്ത് മാത്രം ഒരു രക്ഷയില്ല ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് അമ്പയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ദ്രോണാചാര്യർ വില്ല് താഴെ വെക്കണം അതിനെന്താണ് മാർഗം അതിന് മാർഗം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കണം പക്ഷേ അശ്വത്ഥാമന അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ മോഹനാ ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകനെ കൊല്ലാനും അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അർജുനനേക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കര വീരനാണ് ആര് 
അശ്വത്ഥാമാവ് അപ്പോൾ പിന്നെ അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ചത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ ഒരു വലിയ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്നെന്നറിയാമോ ഏ നീ ഒരു ആനെ എടുത്തിട്ട് ഭീമൻ അതിനെ ഗത കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലണം അതിന് അശ്വത്ഥാമാവെന്ന് പേരിടണം എന്നിട്ട് അതിനെ അടിച്ചു കൊല്ലണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പറയും അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു അപ്പോൾ ദ്രോണരും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഇത് കള്ളമാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു ഇത് നടന്നു ആനെ പിടിച്ച് അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന് പേരിട്ട് ഭീമൻ അതിനെ അടിച്ചു കൊന്നു അടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂവി വിളിച്ചു അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു അപ്പം ദ്രോണർ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പാളി എന്നിട്ട് ധർമ്മപുത്രരോട് ചോദിച്ചു ധർമ്മപുത്രരുടെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോളം ഞാൻ കള്ളം പറയത്തില്ല അപ്പോൾ ധർമ്മപുത്രരോട് ചോദിച്ചു ധർമ്മ ശരിയാണോ പറഞ്ഞത് അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചോ ഉടനെ ഉറച്ച് ധർമ്മപുത്രർ പറഞ്ഞു മരിച്ചു അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന ആന മരിച്ചു എന്ന ആനയെന്നും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ആ ചേർത്തു അപ്പോൾ സത്യമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ് പക്ഷേ അർത്ഥസത്യമാണ് ഈ അർത്ഥസത്യങ്ങൾ അസത്യത്തേക്കാൾ അപകടകരമാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യർ ഒന്ന് പാളി ആ സമയം കൊണ്ട് അർജുനൻ ദ്രോണാചാര്യരെ അമ്പെയ്തു ഇതാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ കഥ അർത്ഥസത്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പിശാജ് ഈ അർത്ഥസത്യങ്ങളുടെ രാജാവാണ് അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം അർത്ഥസത്യങ്ങളാണ് അവനൊരിക്കലും സത്യമല്ല പറയുന്നത് അർത്ഥസത്യങ്ങളാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഈ നന്മനിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വിഷഫലം തിന്നാൽ നീയും ആരെ പോലാകും ദൈവത്തെ പോലാകും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നമ്മിലൊരുവനെ പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം സാത്താൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അല്ല എന്താണെന്നറിയാമോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ദൈവം റിസർവ് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്നതാണ് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് മാത്രം ദൈവം റിസർവ് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തീരുമാനമെടുത്തു തുടങ്ങി ആ അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനിപ്പോൾ ആരെ പോലെയായി ദൈവത്തെ പോലായി അല്ലാതെ ദൈവത്തെ പോലായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അർത്ഥസത്യമാണ് ഓക്കെ അതിന് പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നേക്കും ജീവിക്കും നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം തിൻ്റെ ഫലം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം ഇപ്പോൾ തന്നെ ജീവനാണ് ഒഴുകുന്നത് കാര്യം അവൻ്റെ മൂക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ജീവശ്വാസം ഊതി ജീവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നേക്കും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നണമായിരുന്നു അതിന് പകരം അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവ സംസർഗത്തിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അത് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്നേക്കും ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ജീവിക്കുമായി ജീവിക്കാമായിരുന്നു അതായത് ഈ ദൈവ സംസർഗം നിത്യമായി വേണമെന്ന് മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു എന്താ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് എന്തായിരിക്കണം എനിക്ക് ദൈവ സംസർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവ് വേണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റായിട്ട് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്രിതനായി ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്നവന് തീരുമാനമെടുക്കാമായിരുന്നു അതിന് അവൻ ആ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പറിച്ചു തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം അവൻ തിന്നു അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിന് അത് ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ടാണ് പക്ഷെ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഫോർബിഡൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പറിച്ച് തിന്നരുതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേണം അത് പറിച്ച് തിന്നാൻ ഈ രണ്ട് ചോയ്സും അവനുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ദൈവം മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് മാൻ ഹാസ് ടു മേക്ക് എ ചോയ്സ് ദൈവ സംസർഗവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലേ പറ്റൂ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ദൈവ സംസർഗം ഓട്ടോമാറ്റിക് ദൈവം കൊടുത്തു ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ യുനോ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ ജീവിതം മതിയെന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ 
തിന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കണം തിന്മ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുകയാണ് അതാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീ ടു നോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തീരുമാനം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം രാജാവായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും രാജാക്കന്മാരല്ല നമ്മൾ പ്രഭുക്കന്മാരാണ് വി ആർ പ്രിൻസസ് ആൻഡ് പ്രിൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിൻസ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് യു സേ നമ്മൾ രാജകുമാരന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരാണ് ദൈവം ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാജാവ് ഗിതയോനോട് അവൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ മിദ്യാനിലെ ജയിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കളെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കണം നിൻ്റെ മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ ഗതിവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജാവാവുകയില്ല എൻ്റെ മക്കളും ആകത്തില്ല യഹോവ എത്രയും നിങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവൻ അവൻ്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല തീരുമാനം എൻ്റെ അല്ല ഞാൻ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ചിലപ്പം ഈ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് പ്രതിനിധികളാണുള്ളത് ഒന്ന് പുരോഹിതൻ രണ്ട് പ്രവാചകൻ മൂന്ന് രാജാവ് പുരോഹിതൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നു പ്രവാചകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ എല്ലാം പ്രതിനിധിയാണ് എന്നാൽ രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാജാവ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ദൈവം ഇൻ ഈ പറയുന്ന രാജാവിന് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമൊക്കെ രാജാവ് എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നില്ല ശൗലിനോട് പറയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് പ്രഭുവായി നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നെന്ന അല്ലാതെ രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നല്ല ശമുവേൽ ശൗലിനോട് പറയുന്നത് പ്രഭുവായി പിന്നെ ജനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് രാജാവെന്ന് ജനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു തരണമെന്ന് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ ആത്യന്തികമായി ആരുടേത് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവെന്നാണ് കുറിയോസ് ഉടമയാണ് രാജാവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിനെ കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈപ്പർഷിപ്പിൻ്റെ സീഡിയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഐ കോൾ ജീസസ് ലോഡ് ദെൻ ഐ കനോട്ട് സേ ഡു ലോഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരത്തില്ല നോ ലോഡ് എന്നും ചേരത്തില്ല ോഡ് എന്ന പദത്തിനോട് ചേരുന്ന ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ യേസ് ലോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ യേശുവിനെ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചാൽ അത് ചെയ്തേ മതിയാകൂ കർത്താവേ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല അപ്പം പിന്നെ അവൻ കർത്താവല്ല അത് പറ്റത്തില്ല കർത്താവേ എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കർത്താവെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കർത്താവെന്ന് യേശുവിനെ വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ശരി കർത്താവേ Yes, Lord. ഇത് മാത്രമേ ചേരത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഡു ലോഡ് നോ ലോഡ് ഈ വാക്കുകൾ രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്ന വാക്കുകളല്ല ഇഗറ്റ് മീ പണ്ടൊരു പോലീസുകാരൻ പോലീസുകാരുടെ ഒരു ഐ ജി ഒരിക്കലും ഒരു എസ് ഐ എ വിളിച്ചതാ വിളിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ പറയുക അപ്പോൾ ഇവർ ഫോണിൽ പണ്ട് ഇതാണല്ലോ എന്തോ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫോണാണ് ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അറ്റൻഷനായിട്ട് നിന്ന് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യം അത്രയ്ക്കും ബഹുമാനമുണ്ട് അപ്പം ഐ ജി വിളിച്ചിട്ട് പോലീസ് ഓഫീസറെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വീട്ടിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ ആകെപ്പാടെ കേൾക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ യെസ് സാർ 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 യെസ് സാർ യെസ് സാർ യെസ് സാർ ഇതേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക 
കേട്ടോണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നോ സർ പിന്നെയും പറയുന്നു യെസ് സർ 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 അവിടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയൊരു സംശയം എപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ നോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കാര്യം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഫോൺ നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ കെട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെന്നെ കെട്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇത്രയും നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഐ ജി എമാനോട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഈ നോ സേർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നോ സേർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എ സർ എ സർ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളല്ലോ ഉടനെ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു എടി അയാൾ ചോദിക്കുക എപ്പോഴും എപ്പോഴും എ സാർ എ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നാണം ഇല്ലയോളോ എന്ന് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ സേർ എന്ന് യേശുവിനെ ലോഡ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനോട് ചേരാത്ത വാക്കാണ് നോ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു ലോഡ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാനാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനം എല്ലാവരുടെയാ തീരുമാനം എല്ലാവരുടെയാ ദൈവത്തിൻ്റെയാ അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതാണ് ലൈഫ് ആ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അനുസരണം ആ അനുസരണത്തിൻ്റെ ഞാൻ ചിലപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യുനോ ലൈഫ് നമുക്കിപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഈ ആ ഇവിടെ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേനെ ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ എൻ്റെ മൂക്കിൽ കടുപ്പിക്കുക അതേ ഉള്ളൊരു മാർഗം അങ്ങനെ കടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഈ സിലിണ്ടറും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നിലേക്ക് ലൈഫ് ഒഴുക്കുന്നത് ഈ ഓക്സിജനാണ് ഈ സിലിണ്ടറാണ് ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് എന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ആ ഒഴുകുന്ന ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണമാണ് അനുസരണത്തിൻ്റെ ട്യൂബിലൂടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ എന്നിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ഈ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫ് പോയി പിശാജ് ഹവായോട് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആദമിനോട് ഹവയോട് പറയുന്ന കാര്യം യു ആർ നോട്ട് ഗാഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് യു ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഗാഡ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്രിതരാണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അനുസരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ താഴെയാകുന്നത് ദൈവം തീരുമാനം എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടേക്ക് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് ഗാഡ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കള ഇതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഒരു പഴം പറിച്ച് നിന്നെന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അല്ല പാപം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പഴം പറിച്ച് നിന്നതിന് ഇത്രയും ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് പഴം പറിച്ച് നിന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് because he wanted to be independent he wanted to become like god avanu devathe pole aaganulla moham kondana avan palam palichu thunnathu kochu kaariyam alla avan paranju ente lokathil enikku devathe venda njan devathinte aasrudhan alla enikku angane jeevikanda enikku independence venam adana paavam യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്നറിയാമോ ബീയിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ഗാഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പാപം ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് വെൻ ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ഗാഡ് ഐ ആം ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു സിൻ അതാണ് പാപം റിയൽ സിൻ ഈസ് ബീയിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ഗാഡ് യഥാർത്ഥ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുന്നതാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നാണ് അതാണ് പിശാജ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു മണ്ടത്തരമാണ് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് അവനും അവക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദമന് മനസ്സില
ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അതുപോലൊരു വർത്തമാനാണ് പറയുന്നത് നീ ഇപ്പം നിൻ്റെ ജീവൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഒഴുകുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എടാ ഇതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ജീവൻ നിന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ദെൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ നിന്ന് ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ലൈഫ് പോവുകയാണ് ഹി ഈസ് ഡെഡ് അതാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് മരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അവനിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ മരിച്ചു അന്നേരം തന്നെ മരിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ ദൈവം ത്തിൻ്റെ ജീവൻ അവനിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് നിന്നപ്പോൾ ഹി ഈസ് ഡെഡ് അവൻ മരിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ബീയിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ഗാഡ് ബിക്കോസ് ദി ഓൺലി സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഗാഡ് ജീവൻ്റെ ഏക ഉറവിടം യേശുക്രിസ്തുവാണ് ജീവൻ്റെ ഏക ഉറവിടം ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എം എച്ച് ലേസർ ഒക്കെ പറയുന്നത് ജീവൻ്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തു അത്രേ ദർ ഇസ് നോ അതർ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദി ഓൺലി വേ ടു ലിവ് ഈസ് ടു സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഗാഡ് ദൈവത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെൻ യു വോണ്ട് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ഗാഡ് യു ആർ ചൂസിങ് ഡെത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാപവും മരണവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പാപം ബീയിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ഗാഡ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ മെസ്സേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല എങ്കിലും പറയാം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒരു തലത്തിലും ഒരു തലങ്ങളിലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹി ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഗാഡ് ദൈവത്തോട് ആസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്രിതനായിരിക്കണം രണ്ട് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പാർട്ട്ണറോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആശ്രിതരായിരിക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫാമിലി അല്ല കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് ദ സെയിം തിങ് എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും അന്യോന്യം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇസ് സിൻ എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും രണ്ട് ലോകം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പണ്ട് കൈരളി പീപ്പിളിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആങ്കർ ചെയ്ത ആൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സജു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഫാമിലിയെ കണ്ടു അവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്കൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് അവളുടെ കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവളും ഇടപെടത്തില്ല അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനും ഇടപെടത്തില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് അവളുടെ പേഴ്സ് അവൾക്ക് അവളുടെ ജോലി അവൾക്ക് അവളുടെ ജീവിതം അവൾക്ക് അവളുടെ കൂട്ടുകാർ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ പേഴ്സ് എൻ്റെ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് ലൈഫാണോ വാട്ട് ഇസ് സിൻ ബീയിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്നർ ഈസ് എ സിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വൈ ഡിവോഴ്സ് ഈസ് എ സിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാപമാകുന്നത് ദൈവം അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം പാർട്ട്നേഴ്സ് അന്യോന്യം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു 